எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ கிவன் கொஷினில் சம்மோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் எக்ஸாம் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் கொஷின்ஸ் இருக்குது அந்த டென் கொஷின்ஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஃபோர் ஆப்ஷனில் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் கரெக்டு ரிமைனிங் த்ரீ ஆப்ஷன் ராங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் லெட் கேபிட்டல் எக்ஸ் டினோட் த நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட் ஆன்சர் கொடுத்துட்டு இதில் மூணு சப்டிஷனோட ஆன்சர் கேட்குறாங்க இதில் சப்டிஷன் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்குறாங்க சப்டிஷன் டூ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபிலிட்டி தட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கேட் செவன் கரெக்ட் ஆன்சரோட ப்ராபிலிட்டி என்னென்னு கேட்குறாங்க சப்டிஷன் த்ரீயில் வந்து த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் ஆன்சரோட ப்ராபிலிட்டி என்னென்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு கிவன் கொஷின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதிலே பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவங்க மென்ஷன் பண்ணதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபார்ம்லாக பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சி எக்ஸ் பி பவர் ஆஃப் எக்ஸ் கியூ பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ டாட் ஆட் அப் டூ பார்த்தீங்கன்னா என் வரைக்கும் வரும் நமக்கு தெரியும் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் பின்றது சக்ஸஸை மென்ஷன் பண்ணும் கியூன்றது ஃபைலரை மென்ஷன் பண்ணும் இப்போ கிவன் சம்மில் வந்து நமக்கு என் பி கியூ டம் தேவைப்படுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை மல்டிபிள் ஆஃப் சாய்ஸ் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா டென் கொஷின் இருக்குது ஸோ அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் வந்துடுச்சு அடுத்தது பி அண்டு கியூ தேவைப்படுது ஸோ இங்கே தான் தப்பு நடக்கும் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதில் வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ பின்றது சக்ஸஸ் கியூன்றது ஃபைலர் சொல்லிக்கிறேன் பின்றது சக்ஸஸ்ன்றது எதை சக்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கிவன் கொஷினில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெட் எக்ஸ் டினோட் த நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் தான் இந்த இடத்துல நமக்கு பிஐ எடுத்துக்கிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டிபிள் ஆஃப் சா கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சாய்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சாய்ஸ் இருக்குது அப்போது இதில் ஃபோரும் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபோர் சாய்ஸில் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போது இதில் ஒன் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் அப்போ இதில் வந்து ஒரு கரெக்ட் ஆன்சருக்கு தேவையான ப்ராபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இது தான் நமக்கு சக்ஸஸ் ஏன்னா கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் சம்மந்தம் அதாவது கரெக்ட் ஆன்சர் தான் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் இது சக்ஸஸ் அதுதான் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அடுத்தது கியூன்றது ஃபெயிலியர் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷினில் ஃபோர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபோர் கொஷின் ஃபோர் ஆப்ஷனில் வந்து ஒன்று வந்து கரெக்டுனா ரிமைண்டிங் வந்து த்ரீ ராங்காக இருக்கும் அப்போ கியூன்றது ஃபெயிலியர் அதாவது க தப்பான ஆப்ஷன் த்ரீ இருக்குன்னு அர்த்தம் த்ரீ பை ஃபோர் இதோட ப்ராபிலிட்டி வந்து கியூ இஸ் கூட த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ இந்த இல்லை பின்றது சக்ஸஸ் அதோட ஆன்சர் ஒன் பை ஃபோர் கியூட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர் இதோட ஆன்சர் நமக்கு ஃபெயிலியர் ஸோ நமக்கு தேவையான பி அண்டு கியூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இப்போது இதில் சப்டிவிஷன் ஒன் என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்குறாங்க இதோட ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் சப்டிஷன் ஒன் அதே மாதிரி நீங்கள் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பிக்யூ வேல்யூ நீங்கள் மாற்றி எடுத்துட்டிங்கன்னா தப்பாக போயிடும் அதனால் எடுக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க எந்த வேல்யூ பி எந்த வேல்யூ கியூன்றது பின்றது அவங்க கொடுத்த கொஷின் எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அதுதான் நமக்கு சக்ஸஸ் ஓகேங்களா ரிமைண்டிங்கிறது ஃபெயிலியர் இப்போ இதில் சப்டிஷன் ஒனில் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னோடய வேல்யூ டென்னு அப்போ இதில் வந்து டென் சி இந்த இதில் எக்ஸ்ன்றது நமக்கு எக்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ இதில் எக்ஸ்ன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் பியோட வேல்யூ நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் பவர் ஆஃப் எக்ஸு அண்டு கியூட வேல்யூ நமக்கு த்ரீ பை ஃபோர் ஹோல் பவர் ஆஃப் என் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ என்னன்ற டென் டென் மைனஸ் எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ அப் டு நம்பர் ஆஃப் டயல்ஸ் எவ்வளோ டென் இருக்குது அப்போது இது சப்டிவிஷன் ஒன்னோட ஆன்சர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா சப்டிவிஷன் டூ சப்டிவிஷன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ப்ராபிலிட்டி தட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கெட் செவன் கரெக்ட் ஆன்சர் செவன் கரெக்ட் ஆன்சர் எக்ஸாக்ட்லி செவன் கரெக்ட் ஆன்சரோட ப்ராபிலிட்டி என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதிலிருந்து பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ செவன் கரெக்ட்
ஸோ இங்கே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான சப் டிவிஷன் டூவோட ஆன்சர் ஸோ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டென் சி செவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பாதிக்கு மேலே வந்தாச்சு இப்போ பாதிக்கு மேலே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கால் கொஷின் நம்மளுக்கு லெங்தியாக இருக்கும் அதாவது இங்கே செவன் இருக்கும்போது டென் வந்து நம்ம ரிவர்ஸில் செவன் நம்பர்ஸ் என்ட்ரி பண்ணோம் அப்படி என்ட்ரி பண்ணி போட்டால் ஆன்சர் நமக்கு சேமாக தான் வரும் அதோட ஷார்ட்கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸைஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் அதாவது என்சிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்சி என் மைனஸ் ஆர் எப்போ வந்து கால்குலேஷனில் நமக்கு இங்கே இருக்க நம்மளோட பாதிக்கு மேலே வந்துடுச்சுன்னா அப்போ இந்த கான்செப்ட் வைஸாக அப்ளை பண்ணுறப்போ சிம்ப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்சிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்சி போட்டு இங்கே இருக்கிற நம்பரை மைனஸ் பண்ணணும் என் மைனஸ் ஆர் என்ட்ரி பண்ணணும் அப்போ டென் மைன் டென் சி செவன் எப்படி என்ட்ரி பண்ணலன்னா இது டென் சி டென் மைனஸ் செவன் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு த்ரீன்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அப்படி போடும்போது நமக்கு கால்குலேஷன் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கோசரம் இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறோம் வேறு எதுவும் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் பவர் ஆஃப் செவன் ஸோ மேலே இருக்கிற பவர் செவன் வந்து ரெண்டு இதுக்கும் காமன் தான் ஒன் பவர் ஆஃப் செவன் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஒன்று தான் வரும் டிவைட் பை ஃபோர் பவர் ஆஃப் செவன் இதை அப்படியே என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் த்ரீ பை ஃபோர் த ஹோல் பவர் ஆஃப் த்ரீ ஸோ பவரில் இருக்கிற த்ரீ ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான் இதை ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ பவர் ஆஃப் த்ரீ டிவைட் பை இதை ஃபோர் பவர் ஆஃப் த்ரீன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் வந்து டென் சி த்ரீ இப்போ கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீ நம்பர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ண போதுமானது இதில் வந்து டென் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு எயிட் ஸோ இங்கே த்ரீ இருக்கும்போது டென் த்ரீ நம்பர்ஸ் ரிவர்ஸில் வரும் டிவைட் பை இந்த த்ரீ ஒன்று ரீச் ஆகணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அப்போ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஆஃப் த்ரீ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு த்ரீ பவர் ஆஃப் த்ரீன்னு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் சேம் ஆகுது அப்போ ரெண்டு ஃபோருக்கு ஒரு ஃபோர் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் பவர் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ நமக்கு டென்னு வந்துடும் இப்போ இதில் வந்து கேன்சல் பண்ணுங்கள் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இது த்ரீ டேபிளை கேன்சல் பண்ணுறப்போ இது த்ரீ டைம்ஸு இதை டூ டேபிளை கேன்சல் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு எயிட்டு இதை மக்ளை பண்ணுறப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஒன் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை த்ரீ பவர் ஆஃப் த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் பவர் ஆஃப் டென் ஸோ இது சப் டிவிஷன் டூவோட ஆன்சர் இதில் சப் டிவிஷன் த்ரீ என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அட்லீஸ்ட் டு ஒன் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அட்லீஸ்ட்ன்ற வார்த்தை வரும்போது நமக்கு தெரியும் கிடனார் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப் டிவிஷன் த்ரீ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் அட்லீஸ்ட் டு ஒன் கரெக்ட் ஆன்சர் அட்லீஸ்ட் வரும்போது கிடனார் ஈக்குவல் டு ஒன் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிடனார் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போது ஒரு ஆன்சரும் கரெக்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆன்சரும் கரெக்ட் பண்ணலாம் அப் டு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஆன்சர் இருக்கும் கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அட்லீஸ்ட்னா ஒன்று இருக்கலாம் ஒன்றுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப் டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கொஷின் டென் கொஷின் அப்போ டென் கொஷினுக்கும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா இந்த அளவுக்கு ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி கால்குலேஷன் போட முடியாது அது ரொம்ப லெங்தி ப்ராசஸ் அது நம்மால் செய்யவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதை அவாய்ட் பண்ணுற கோஷம் நம்ம எக்ஸைஸ் நம்மளே பார்த்துருப்போம் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது அதாவது ஒன்றுக்குலாம் ஒன்றுக்கு மேலேவும் இருக்கலான்னு வரும்போது நம்ம இந்த டேரெக்டாக போகாமல் இந்த ஃபார்ம்லேஸ் அப்ளை பண்ணுறப்போ ஈஸியாக முடிச்சிடும் அதாவது பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் கிடனார் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எப்படி என்ட்ரி பண்ணலாம்னா இதை ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் லெஸ் தென் எக்ஸாக மாற்றிக்கலாம் இங்கே கிடனார் ஈக்குவல் இருக்கும்போது இதுக்கு சிம்பிள் லெஸ் தென் அப்ளை பண்ணிட்டு இங்கே ஈக்குவல் இல்லாமல் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் இப்படி செய்யும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் இதை பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் லேஸ் தென் ஒன்னாக மாற்றிக்கலாம் இந்த இதில் ஸ்மால் எக்ஸிட்டு நமக்கு ஒன்னாக இருக்குது அப்போ ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் லெஸ் தென் ஒன்று லெஸ் தென் ஒன்று என்ன கிடைக்கும் ஒன்று தான் பெருசு அதுக்கு பிடிக்க நம்பர்ஸ் நமக்கு ஜீரோ ஜீரோ அப்புறம் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் வரும் நம்ம நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ப்ராப்ளம் நெகட்டிவ் கிடையா
पवर वो नम्बर एन मैन एक्सुन वो एनो वैल्यू पाती नमुक टक्सो वैल्यू नम्बर जीरो टेन मैन जीरो नम्बर टेन दूर एंट्री पड़ी के लिए पाती वन मैन एन सी नाट एन सी नाट वैल्यून कमारी टेन सी नाट वैल्यू नम्बर वन सो वन एनी थिंग पवर आफ जीरो वैल्यू आलसो नमुक वन दिप्ली पड़ी थ्री पवर आफ टेन रहा फोर पवर आफ टेन एंट्री पड़ी ऐसा पवर नंबर थ्री बै फोर सेमें स्प्लीट पड़िटे फैनला पाती वन मैन वन टू वन वन ओलरे इंटू पड़ेप अदा वरपो अब वन मैन थ्री पवर आफ टेन रोर पवर आफ टेन सो इतना नम्बर देवान सब डिशन थ्रीयोड आंसर